بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সকলে ভালো আছি আবারো স্বাগত আমাদের অনলাইন ক্লাসে বরাবর মতই আজকে আমরা আবার আলোচনা করার চেষ্টা করব অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন চ্যাপ্টার 1 এর एग्जांपल 11 খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থাম্বনেলে যে প্রশ্নটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেই প্রশ্নটি আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন যে প্রশ্নটি এই বড় আমরা উঠে ফেলছি এখানে দেখো एग्जांपल 11 এর অর্থাৎ এই প্রশ্নটি ছিল 2019 সালের যে অন্তরক সমীকরণের সমাধান তো এটা একটা অন্তরক সমীকরণ দেওয়া আছে তো এখান থেকে আমাদের অন্তরীকরণের মাধ্যমে নতুন একটা সমীকরণ আনতে হবে তো যাই হোক যেহেতু এখানে কয়েকটা ব্যাপার আছে সেটা বেসিক হিসেবে দেখো तो एक ना देखो जेतो ध्रुवों की शेप B A B एवं C S है। तो एक तरह से ख्याल कर बा जो दियो ध्रुवों दो जा थाके तल कम से एक के दो बार अंतरिक्षण कर ले चले। ध्रुवों जो दियो तीन जा थाके तल तीन बार अंतरिक्षण कर ले चले। तो जोखों निदिष्ट को रो बोले तो खों निदिष्ट उन्होंने ही हमरा � तीन और तब ए बी सी आता है ताले प्रथम एक बार अंतरण को ले ए तो होते उठे जावे दूसरी बार अंतरण को ले बी तो उठे जावे तीन बार अंतरण को ले सी तो उठे जावे तो जय हो इटे के हमरा एक से शब्द के तीन बार अंतरण करवो तो प्रथम एक से शब्द के जो अंतरण करी देखो एक है ना एक से शब्द के एक से शब्द के � x এর সাপেক্ষে আমরা অন্তরীকরণ করব দেখো তাহলে কি আসে এখানে d by dx y ইকুয়াল এখানে দেখো d by dx আচ্ছা এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট আমরা ফলো করব a plus b ln x plus c ln x হোল স্কয়ার plus 3x এটা तो तुमरा भेंगे भेंगे छाड़ो लिखते पार बा कोनो समस्या नहीं आता देख से सभी गांठरों में कोर बो एट अमरा लिख सकते हैं तो एक ने ख्याल करो dy बाई टू ऊपर चलो जावे dy बाई dx लिखा जावे तो एक और ए एक से सभी का अतः इट जो तो ध्रुवों की शिवा से अतः कोनो चलोक नहीं तार माने d by dx हम लोग जने c शोमन तो चलो थका माने ये बी जी तो द्रुवों के इटेकुनो कास्ट कर बना अथवा बी बी जगह थक बे आर एक है ना हमरा जानी जे डी बाय डी एक्स लॉन एक्स हमरा की लिखते परी वन बाय एक्स लिखते परी तो ए जगह हमरा की लिख बो वन बाय एक्स अथवा एक्स के शब्द के जो दी लॉन एक्स करा है हमरा शुद्ध जने वन चीज जगह थक बे ये डे भैनी शोभे ना आर एक ना दाख एक टा शूत्र यूज़ कर बाम रजाने d by dx x to the power n n x to the power n minus one आम रा लिखते बेरी तो दाख एक ना जो दी x के शब्द का अथवा d by dx ln x जेहतो ये डे पर इसको रस है जो दी थक तो शुद्ध ln x तालाम रा लिखते पर तम on by x तो यहाँ कौन ये डे के धरो ये डे क तो जाके एक दूर से शेड एक्स नॉइ तो ये टेक आप की करते हैं एक्स के शब्द की ऑन दूर करते हैं तो देखो ये क्या की बाद दिलो वन पर हो और वन पर लेखा दर्कन ना इखना लॉन एक्स आसल लॉन एक्स थक बे और ये क्या एक्स जो अतः डी बाय डेक्स लॉन एक्स मन अमरा कीजिए नी वन बाय एक्स तो ये टेके � लॉन एक्स ठीक है सर आर नीचे को तो नीचे हलो एक्स आर इस सीटे एक बार हम लोग गुण कर देते भरी कोनो समझ नहीं तार माने सीटे ऊपर गुण होए गए ले ताले जगह रा थकता सके टू सी आशा करे बिशोटी क्लियर एयरपोर्ट देखो इटे के जो देख से सभी को अंतर गुण करा है ताले को तो आज भी अर्थात एक सर ये प्रश्न तो एक तो भूलेगे से तो एक्सेस शब्द के जो तो आंदर करने को रह फिली तो लेकिन ना कहता है आता थ्री एक्सेस कर रहे से ये ठीक करने बा तो लेकिन टू डर सामने आज बे आता थ्री एक्स टू दुबार टू माइनस वन तो लेकिन कैलकुलेशन टू तीन दिन के छोए एक बार कोल्ड है आज कहता है शेक्स आता सिक्स एक्स 
ঠিক আছে এক্স এক্স এর সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করলে এটা কত আসে অর্থাৎ থ্রি এক্স স্কোয়ারকে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করলে সিক্স এক্স আসে তো এখন এখানে কি করতে পারি ডি বাই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা যোগ করলে তো জিরোটা চলে যাবে এখানে থাকতে আছে কি বি বাই এক্স এটা উপরে গুণ করলে প্লাস টু সি লন এক্স বাই এক্স প্লাস সিক্স ঠিক আছে আর একটু কাজ করা যায় একটু খেয়াল করো এ পাশে উপরে লব নিচে হর এখানে একটা পদ দুইটা পদ তিনটা পদ রয়েছে লব আসে হর আসে লব আসে হর আসে লব আসে হর নয় মানে কিছু আছে ওয়ান তো এ পাশে অর্থাৎ ডান সাইডের পাশ অর্থাৎ ডান পাশটা যদি আমরা কি করি লসগ করি দেখো এখানে লসগ কত এক্স 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 ওয়ান লসগ হবে এক্স এক্স কে এক্স দ্বারা ভাগ করলে ওয়ান পাওয়া ওয়ান পাওয়া যাবে এটা ওয়ান দ্বারা গুণ করলে বি কে বি কে বি প্লাস একইভাবে এখানে ওয়ান পাওয়া যাবে এক্স কে এক্স ভাগ করলে আর এখানে উপরে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে এটা হবে প্লাস এখানে কী থাকতেছে অর্থাৎ সিক্স এক্স এক্স করে আসবে তার মানে হলো আমরা ওয়ান দিয়ে এক্সকে ভাগ করলেও এক্স পাবো এক্সটা উপরে যদি লবের সঙ্গে গুণ করে সিক্স এক্স এক্স করা আসাটি আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন দেখো একটু কাজ করতে পারি এক্সটা যেহেতু ভাগ আকার আসে এদিকে যদি আমরা পার করে আনি তাহলে কি আসে অর্থাৎ এদিকে গুণ হয়ে যাবে তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তাহলে উপরে অপশনটা নিচে চলে আসবে অর্থাৎ বি টু সি লন এক্স প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে তো এই হলো আমাদের কাজ তো এখানে আমাদের কি এক্সের সবে কি একবার অন্ধ্রগ্রহণ শেষ তো চাইলে একটু এটাকে আমরা কি করতে পারতাম যেহেতু এটা এক নং সমীকরণ আমরা প্রয়োগ করতে অর্থাৎ এক নং সমীকরণকে তাহলে এটা ডট ডট আমরা কী করতে পারি ডট ডট এটা ছিল এক নং সমীকরণ তার প্রথমে আমরা কি করছি এক্সের সবে কে অর্থাৎ এক নং সমীকরণকে এক্সের সবে কে অন্তরণ করলে আমাদের ক্যালকুলেশন এটা আসে তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব এটা নতুন একটা সমীকরণের নাম দিতে পারি দুই নং সমীকরণ ঠিক আছে তো দুই নং সমীকরণকে আবার কি করতে হবে এক্সের সবে কে অন্তরণ করতে হবে কারণ এই যে এখানে ধ্রুবকটায় বি একটু কাটতে হবে তো যাই হোক তাহলে এখন এখানে ভাষাটা লিখতে পারি দুই নংকে এক্সের সাপেক্ষে সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি আচ্ছা যদি তোমাদের এই অন্তরীকরণ সূত্রগুলো না জানা থাকে অবশ্যই ভিডিওর মানে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে সূত্রগুলো অবশ্যই দেখে নেবা তো যাই হোক এখানে দেখো এটাকে আমরা যদি ইউ কল্পনা করি অর্থাৎ ইউ ধরি আর এটাকে যদি ভি ধরি তাহলে ইউ বি সূত্র পড়ে কিনা আমরা জানি এক্স এর সব অর্থাৎ ডি বাই ডি এক্স ইউ বি সূত্রটা কি ইউ ভি সূত্রটা আমরা জানি ইউ ডি বাই ডি এক্স ভি প্লাস ভি ডি বাই ডি এক্স ইউ আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার তো অর্থাৎ এখানে আমরা ইউ বি সূত্র ইউজ করব আর এখানে এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করব তাহলে এখানে কি আসে দেখো একবার হিসাব করলে তাহলে আমরা জানি প্রথমে ইউ হয় ইউ বলতে এখানে এক্স এক্সের জায়গায় থাকবে তারপর কি আসে ডি বাই ডি এক্স আচ্ছা ডি বাই ডি এক্স লিখব লেখার পর ভি ভি বলতে কোনটা অর্থাৎ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ঠিক আছে এটা সূত্রের প্লাস আবার ভি আসে ভি বলতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ঠিক আছে আবার সূত্র কী অনুযায়ী আসে ডি বাই ডি এক্স ভি লিখ ইউ লিখতে হয় ডি বাই ডি এক্স ইউ ইউ বলতে কত এক্স আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার তো একবারে এখানে আমরা ভেঙে না লিখে এখানে তো এক্সের সবাইকে অন্তর্গত অর্থাৎ যেহেতু এটা এই বিটা ফ্রি হিসেবে আছে এবং পদ এটা একটা পদ এটা একটা পদ এটা একটা পদ তাহলে এখানে ডি বাই ডিএক্স বি মানে আমরা কি লিখতে পারবো এটা জিরো কারণ ডি বাই ডিএক্স সি সমান জিরো হলে ডি বাই ডিএক্স বি অর্থাৎ ধ্রুবক এই জন্য প্লাস প্লাসের জায়গায় থাকবে আবার দেখো এখানে দেখো এটা যদি এক্সের সবাইকে অন্তর্গ্রহণ করা হয় তাহলে টু সি লন এক্স তাহলে ডি বাই ডি এক্স তো যেহেতু এটা চলক আছে তাহলে কি টু সিটা সামনে আসবে তো ডি বাই ডিএক্স অর্থাৎ এটা যদি এক্সের সবাইকে অন্তরণ করার কথা হয় তাহলে কত ওয়ান বাই এক্স আর উপর কত থাকছে টু সি বাই এক্স ঠিক আছে তাহলে এই হলো হিসাবটা আমাদের তাহলে আমরা একবার হিসাবটা করে নিতে পারি এখানে দেখো টু সি বাই এক্স আসে প্লাস প্লাসের জায়গায় দেবো এটা যদি এক্সের সবাইকে অন্তর্গ্রহণ করা হয় তাহলে ডি বাই ডি এক্স সিক্স এক্স স্কোয়ার তাহলে দেখো এক্স টু দু বাইনে অর্থাৎ কোন সূত্র জানি ব্যবহার করছিলাম আমরা এই যে অর্থাৎ এক্স টু দু বাইনে সূত্রটা তাহলে টু ইন্টু এক্স বলতে সিক্স এক্স আচ্ছা এখানে দেখো পাওয়ারটা এই যে কমে আসবে তাহলে কথা ছয় দুগুণে বারো অর্থাৎ টুয়েলভ আসবে অর্থাৎ এখানে বারো আর এক্স থেকে অর্থাৎ এই পাওয়ার যদি বাদ দেয় দুই থেকে এক বাদ দিলে এক অর্থাৎ এক পাওয়ার লাগার দরকার প্রয়োজন হয় না তাহলে এখানে আমরা কত বের করছি টুয়েলভ এক্স আশা করি এই এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করলে আমরা বুঝে গেছি তো এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করার পর আমাদের কি করতে হবে একটু হিসাব করতে হবে এখানে একটু খেয়াল করো এখানে দেখো এক্স এক্সের জায়গায় থাকবে অর্থাৎ যেহেতু এটা এক্সের সাপেক্ষে আমরা যেটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখানে আমাদের ব্যাপারটা আসতে আছে কি ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি ডি এক্স স্কোয়ার তার মানে দুইবার এটা অন্তর্গ্রহণ করা হয়ে গেছে প্লাস
2c by x plus 12x এখন আমাদের কাজ শেষ হয়নি এখানে একটু লসগো আমরা করতে পারি তো লস যদি করি কি আসে দেখো আগেরটার মতোই তো এখানে আমরা লসগো করে ফেলি আচ্ছা আচ্ছা এখানে যদি পরবর্তী লাইনটা আমরা এখানে লিখি দেখো তো অর্থাৎ এক্স এক্সের জায়গায় থাকবে আচ্ছা লিখে ফেললাম এক্স ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার এটা ক্যালকুলেশন প্লাস প্লাসের জায়গায় থাকবে আচ্ছা এই ওয়ান দিয়ে যদি ডি ওয়াই বাই ডি এক্সকে গুণ করি তাহলে কত আসবে অর্থাৎ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আমরা জানি ওয়ান দিয়ে যে কোনো সঙ্গে গুণ করি আর ভাগ করি ওয়ানটা চলে যায় বাকি অংশটা থাকে এখানে দেখো এক্সের সাপেক্ষে যদি অর্থাৎ কি করি এক্সের সাপেক্ষে না এখানে যদি লসগো করি দেখো উপরে লব নিচে হর উপরে লব নিচে হর কিছু মানে ওয়ান আছে এক্স আর ওয়ানের লসগো কত হবে এক্স অর্থাৎ এক্সে এক্সকে ভাগ করলে কত আসবে ওয়ান এই ওয়ানটা যদি উপরে গুণ করি অর্থাৎ টু সি প্লাস আর এখানে কি ওয়ান দিয়ে যদি এক্সকে ভাগ করি কত আসবে এক্স ওই এক্স যদি উপরে লবের সঙ্গে গুণ করি অর্থাৎ টুয়েলভ এক্স আসে তাহলে টুয়েলভ এক্সের সাথে এক্স গুণ করলে হবে কত টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে এখন আমাদের আর একটু কাজ আছে তো এই এক্সটা আগেরটার মতো যেমন আগে কি করছিলাম যে এক্সটা কি ছিল ভাগ ছিল পরবর্তী লাইনে আমরা কি করছি গুণ অর্থাৎ পরবর্তী লাইনে এখানে গুণ গুণ করা হয়ে গেছে আর উপরে নিচে উপরেরটা নিচে চলে আসছে তো একইভাবে আমরা এই কাজটাই করবো দেখো একটু আলাদা করে নিলে ভালো হয় এক্সটা যেহেতু ভাগ আকার আছে এদিকে গুণ আকারে দিয়ে দিব আর এখানে ভিতরেরটা যা ছিল তা অর্থাৎ ডি স্কোয়ার ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এই ক্যালকুলেশনটা আমাদের শেষ হয়নি এখনও তাহলে উপরে অপশনটা নিচে চলে আসবে ঠিক আছে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এরপর দেখো যেহেতু এটা গুণ আকার আছে এটা এক্স এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার হবে আর এখানে কত ডি স্কোয়ার ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে একইভাবে এই এক্স দিয়ে আমরা পর পরটাকে গুণ করবো তাহলে দেখো এটা এক্স দিয়ে ডি ওই বাই ডি এক্সকে গুণ করলে এক্স ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আর এখানে টু সি প্লাস টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করার পর দুইবার অন্তর্গ্রহণ করার পর দেখা গেল আমাদের যে দ্রবক হিসেবে বি ছিল সেটাও চলে গেছে অর্থাৎ উঠে গেছে ভ্যানিশ হয়ে গেছে তাহলে এটা ডট ডট আমরা কী করতে পারি এটাকে প্রয়োজন আমরা তিন নং সমীকরণ কাউন্টিং করতে পারি তো এরপর আমাদের এই যে তিন নং সমীকরণ যেটা আমরা পেয়ে গেছি এটা আবার কী করতে হবে এক্সের সাপেক্ষে আমাদের কী করতে হবে অন্তর্গ্রহণ করতে হবে কেন করতে হবে এই সিটাকে ওঠানোর জন্য তো সিটাকে ওঠানোর জন্য মানে যেই অন্তর্গ্রহণ করা হবে এবং যেই ফলাফলটা আসবে সেটা আমাদের আমাদের কি নতুন একটা সমীকরণ আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা অবশ্যই কমেন্টসে লেখার চেষ্টা করবা তো যাই হোক ক্লাসটি দেখতে থাকো অবশ্যই ভালো লাগবে আর এইভাবে হবে তিন নং তিন নং সমীকরণকে সমীকরণকে এক্সের সাপেক্ষে সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি এই ভাষাগুলো একটু লিখলে ভালো হয় তো তিন নং সমীকরণ কত ছিল একটু খেয়াল করো এই জায়গাটা যদি একটু দুইটা সূত্র আমরা ইউজ করার চেষ্টা করি একটু খেয়াল করো এখানেও তাই এখানে দেখো দুইটা সূত্র যদি ইউজ করার চেষ্টা করি দেখো এটা যদি আমরা ইউ ধরি আর এটা যদি ভি ধরি আবার এর পরটা যদি পর পরটাকে এটা ইউ ধরি এবং এটাকে ভি ধরি তার মানে আমরা ডি বাই ডি এক্স তার মানে ইউ বি সূত্র ইউজ করতে পারবো এখানেও তাই ঠিক আছে অর্থাৎ এটাকে প্রথম ইউ ধরে এটাকে ভি ধরে আমরা এক্সের সাপেক্ষে যদি প্রথমটাকে অন্তর্গ্রহণ করি করার পর যে ক্যালকুলেশনটা আসবে ঠিক তেমনি এক্সের সাপেক্ষে পরটাকে অন্তর্গ্রহণ করতে হবে পরগুলো কী কী করতে হবে এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করতে হবে তো যাই হোক এখন আমরা জানি ডি বাই ডি এক্স আমরা ইউ বি সূত্র জানি ইউ ইউ বলতে কত ইউ বলতে আমরা জানি ইউ বলতে এখানে এক্স স্কোয়ার হবে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার থাকবে তাহলে এখানে আমরা জানি ডি বাই ডি এক্স সূত্রের আর ভি বলতে কত ভি বলতে ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার সূত্রের প্লাস আবার ভি বলতে এটি হবে অর্থাৎ ডিস ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার অর্থাৎ সূত্রটি আর আরেকবার রিপিট করি ডি বাই ডি এক্স ইউ ভি সূত্রটা হলো ইউ ডি বাই ডি এক্স ভি প্লাস ভি ডি বাই ডি এক্স ইউ ঠিক আছে আচ্ছা এই জন্য এই কাজটা আমাদের এরকম হবে তো যাই হোক তাহলে এখানে কি ইউ ডি বাই ডি এক্স ভি প্লাস ভি ডি বাই ডি এক্স ইউ হবে অর্থাৎ ডি বাই ডি এক্স ইউ ইউ বলতে কত ইউ বলতে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারটা আমরা লিখে ফেলবো আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার তো এটাকে আমরা একটু ব্র্যাকেট দিয়ে রাখলাম এই প্লাসটা এখানে দিয়ে দিব এখন তখন এই প্লাসটা এখানে দেওয়া হলো এখন এটাকে ইউ এবং ভি সূত্র যদি আবার ইউজ করি তাহলে কি আসে ইউ ইউ বলতে কত এক্স ডি বাই ডি এক্স ভি বলতে কত ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ডি ওয়াই বাই ডি এক্স 
তাহলে এখানে x ডি বাই ডি এক্স এটা হলো কি ভি আবার প্লাস ভি বলতে এটি হবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আর ডি বাই ডি এক্স অর্থাৎ ইউ বলতে কত হবে এক্স ঠিক আছে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার ইকুয়াল ইকুয়াল এখানে দেখো এখানে দেখো ধ্রুবক হিসেবে আছে এখানে কোনো চলক নেই তার মানে ডি বাই ডি এক্স টু সি তার মানে পুরোই ফলাফলটা আমাদের কি আসবে এখন শূন্য আসবে প্লাস এখন এটাকে যদি এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করি তাহলে কত আসে দেখো এখানে ডি বাই ডি এক্স অর্থাৎ এক্স টু দ্রুব এনে সূত্র ইউজ করলে তাহলে কত আসে তাহলে দেখো এখানে এক্স অর্থাৎ দেখো এখানে সূত্রটা ইউজ করলে এটা হবে টুটার সামনে আসবে তাহলে এখানে টু মাইনাস ওয়ান তার মানে এখানে বারো দুগুণে চব্বিশ অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর আর এখানে কত এক্স এখান থেকে টু থেকে ওয়ান টু টু থেকে ওয়ান বাদ দিলে হবে ওয়ান আর ওয়ান ফর লেখার প্রয়োজন নেই সোজা কথা আমাদের কথা আসছে অর্থাৎ টোয়েন্টি ফোর এক্স এখন এখানে একটু হিসাব করে যা হবে সেটা একটু খেয়াল করো এখানে এক্সেস করে আছে এক্সেস করি আর এটা যদি ক্যালকুলেশন করি যদি এক্সেস সাপেক্ষে তিনবার অন্তর্গ্রহণ করা হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে আসবে ডি কিউ ওয়াই বাই ডি এক্স কিউ প্লাস প্লাসের জায়গায় থাকবে এখানে দেখো ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার এটা যদি এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করা হয় তাহলে আমাদের সূত্র অর্থাৎ ডি বাই ডি এক্স এক্স স্কোয়ার সূত্র অর্থাৎ টু এক্স টু দু বন এন এন বলতে টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এখানে আসতে আসে টু এক্স অর্থাৎ এই হিসাবটা করলে আমরা কত পাবো টু এক্স পেয়ে যাব ঠিক আছে আচ্ছা এরপর প্লাস প্লাসের জায়গায় থাক এরপর দেখো এখানে এক্স এক্সের জায়গায় থাকবে এটা যদি কি ডি বাই ডি এক্স অর্থাৎ এটা যদি ক্যালকুলেশন করি তার মানে এখানে আমাদের আসবে কত ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার আর এখানে প্লাস প্লাসের জায়গায় থাকবে আচ্ছা আমরা নিচে লিখব প্লাস এই জায়গাটা তাহলে কত ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আর এক্সের সাপেক্ষে এক্সকে অন্তর্গ্রহণ করলে আমাদের কত আসে ওয়ান আসে আর ইকুয়াল টু এখানে দেখো যদি যোগ করে নিই তাহলে এখানে কত টোয়েন্টি ফোর এক্স থাকে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার এখন এখানে এক্স স্কোয়ারটা এক্স স্কোয়ার থাকবে এখানে ডি কিউ ওয়াই বাই ডি এক্স ডি এক্স কিউ এখন একটু আমরা কাজ করতে পারি সেই কাজটা হলো কি এখানে দেখো তো এই জিনিস আর এই জিনিস একই অর্থাৎ এটা একটা পদ এটা একটা পদ তাই নয় তাহলে এখানে ধর ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডিক্স স্কোয়ার ডি স্কোয়ার ওয়াই ডিক্স স্কোয়ার অর্থাৎ যদি কমন নিতে পারি তাহলে কী আসবে দেখো যদি কমন নিতে পারি কত কমন ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার যদি কমন নেই এখানে এখান থেকে কমন তাহলে এখানে কি থাকতে আছে টু এক্স প্লাস এখানে এক্স থাকতে আছে এই জায়গাটা আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার আবার যদি গুণ করে দেয় এটাই চলে আসবে প্লাস আর এটাকে যদি ওয়ান দ্বারা গুণ করা হয় তার মানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স হবে অর্থাৎ ওয়ান দ্বারা যে কোনো সঙ্গে গুণ করে ওয়ানটা উঠে যাবে এটা থাকে তাহলে কত আসে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর এক্স আসে এক্স এখন যদি একটু সাজে লিখি বা সাইড চেঞ্জ করি এখানে কত এক্স স্কোয়ার ডি কিউ ওয়াই বাই ডি এক্স কিউ তো এখন দেখো প্লাস এই জিনিসটাকে আমরা এখানেও রাখতে পারি আবার বামও রাখতে পারি তাহলে এখানে কত এটা যোগ করলে পারে তিনটে কত থ্রি এক্স আর এখানে ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস প্লাসের জায়গায় থাকবে এখানে কত ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস ছিল এদিকে যদি সাইড চেঞ্জ করি তাহলে কত টোয়েন্টি ফোর এক্স সাইড চেঞ্জ এই জন্য করতে হবে যেহেতু নতুন একটা সমীকরণ নিয়ে আসতে বলছে তো সমীকরণ বলতে বাম পাশ ডান পাশ থাকে এটা আমরা জানি তো এক পাশে নিয়ে আসলে আমাদের একটুকুই বুঝতে সুবিধা হয় তো যাই হোক আজকে ক্লাসটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস এবং যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা অবশ্যই কমেন্টসে লেখার চেষ্টা করবা তো যে প্রদত্ত অন্তরক সমীকরণ দেওয়া ছিল সেই সমীকরণ থেকে আমাদের নতুন একটা সমীকরণ বের করছি আমরা এটা তো এখন কথা হলো এক্সের সাপেক্ষে অনেক সময় একবার অন্তর্গ্রহণ করলো অ্যান্সার চলে আসে অনেক সময় দুইবার অন্তর্গ্রহণ করলো চলে আসে তো যাই হোক একটা জিনিস খেয়াল করবা যদি কোনো একটা অন্তরক সমীকরণের ধ্রুবক যদি যতবার থাকবে তার এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করতে হবে ততবার তো এখানে আমরা কীভাবে বুঝলাম এখানে ধ্রুবক অর্থাৎ চলকবিহীন এক্স ওয়াই জেড এই চলকবিহীন যা আছে সেগুলোই কি আমাদের ধ্রুবক তো এখানে দেখো চলক নেই এই জন্য এটা একটা ধ্রুবক টু যদি থাকতো সংখ্যা যদি থাকতো তাও কিন্তু একটা ধ্রুবক তো যাই হোক এখানে এক্স রয়েছে কিন্তু এখানে একটু ধ্রুবক আমাদের অপ রাখতে হবে অর্থাৎ এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করতে হবে তো যাই হোক এখানে এ বি সি দেখো ধীরে ধীরে এও উঠে গেছে বিউ উঠে গেছে এবং সি ধ্রুবক ছিল এটা উঠে গেছে উঠে যাওয়ার পর আমাদের নতুন একটা সমীকরণ দাঁড়ালো এটা আশা করি এটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের অ্যান্সার যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা অবশ্যই কমেন্টসে লেখার চেষ্টা করবা তো আজকে এই পর্যন্ত সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ